。神箭制导炮弹被认为是除海马斯火箭炮、M 7 7 7式155毫米榴弹炮和 AGM 8 8 B 哈姆反辐射导弹之外，美国原屋的第四种美军现役最先进的武器弹药。那么，神箭制导炮弹有着怎样的打击呢？在乌军手上可以对俄军构成多大的威胁呢？美国雷神公司曾将其研制的神箭制导炮弹称为自火炮出现以来最伟大的发明。尽管有些言过其实，但不可否认的是，这种新型。一百五十五毫米精确制导炮弹正在改变着炮兵部队的传统作战方式。据公开资料显示，神箭单发重量为一百二十四公斤，每枚炮弹内藏六十四枚双用途子弹药，射程高达四十公里，命中精度却在两米以内，可在任何天气条件下使用，打击高价值目标，包括房屋、车辆等。当然，伴随而来的代价就是价格非常高昂，一枚神箭系列炮弹造价为七到十三万美元不等。是普通炮弹的数十甚至上百倍。神箭炮弹之所以打得准，是因为其移植了联合直接攻击制导炸弹杰达姆的关键技术，也就是 GPS 加惯性制导。神箭炮弹的引信与制导控制段位于弹体头部，四片舵面布置在锥台前部，战斗部和尾舱为圆柱体，尾部有八片刀形尾翼，舵片在发射前向后折叠入弹体内，发射出炮口之后，舵面向前展开，对炮弹飞行轨道进行控制，尾翼片也会在气动力的作用下展开，保证炮弹在主动段的飞行稳定性和滑翔飞行时所需要的升足比。此外，神神箭炮弹还需要有一套初始化装订装置，就如同在手机地图 APP 里规划路线时，首先要打开自己的定位一样。据报道，美军的 M777 火炮为神箭炮弹进行初始化装订，主要依靠的是其背部的通信定位总成箱。这个箱子里有一部平台增强套件，一部 ANPSN13 匕首 GPS 接收机和一部高速数据电台。其中 ，GPS 接收机用于本炮坐标定位，高速数据电台用于接收侦察分队或者上级下发的目标坐标定位。另外，还需火炮火控系统提供的弹道装订信息、弹在灌导初始对准信息和射角信息等等。这些数据汇总计算后的最终飞行数据，由便携式感应装订器无线输入到炮管内神箭炮弹的制导控制系统。不过，美国提供给乌克兰的 M777 火炮没有与神箭炮弹配套的通信定位总成箱。按照美国的说法是，防止这些落入俄军之手是俄军获取美军的关键信息技术。但从乌克兰士兵拍摄的最新照片可以发现，美国其实已经将这个总成箱拆下来之后配上电池，供乌军单独使用。这让人想起了美国电影《战争之王》里把武装直升机拆分为直升机和机载武器，分别过海关的情节。美国这波操作确实能够让乌军的火炮实力大增。